안녕하세요 킹콩쌤입니다 예전에 영상 포스팅에서 제 꿈이 초등학교 때는 만화가였다라는 것을 보셨었죠? 고등학교 때는 미술학원에 등록하고 성인이 되어서는 미대에 진학하였습니다 그리고 미대를 다니던 학기 중간에 라이프가드와 수영강사에 또 한참 동안 빠져 있었습니다 그리고 대학 졸업 후에는 갑자기 공부에 관심이 생겨 대학원에 진학하기도 했고요 이렇게 어른이 되어서도 꿈에 대한 진로가 계속 변하는 것은 모두가 동감하시는 부분일 텐데요 오늘 소개시켜 드릴 어린이 예술가는 이렇게 다양한 꿈을 꾸는 아이랍니다 아이들의 꿈은 정말 다변화합니다 이 학생은 꿈이 육상선수였습니다 그리고 문화재를 좋아하는 역사가이기도 하였습니다 또 시간이 지나자 시민들을 지키는 경찰이 되고 싶었습니다 그리고 현재는 킹콩 미술을 졸업했습니다 그런데 졸업을 했는데도 불구하고 지금도 끊임없이 미술로 꿈을 꾸고 있는 미술과 현재 진행형인 Y 학생을 소개합니다 Y라는 여학생은 1학년에 처음 들어올 때 체구는 작았지만 신체적 감각 능력이 모두 좋았습니다 기본적으로 미술에 대한 애정, 흥미도, 호기심 자발성 등이 모두 좋은 것으로 보아 아마 유아 시기 때 미술에 대한 긍정적인 감정 기억이 많이 남아 있는 듯 했습니다 처음에는 수줍음이 있고 자신감이 부족해 보였지만 점점 미술에 대한 흥미가 이 모든 것을 해결해 주었습니다 이 아이의 변화는 일기화를 통해서도 알수 있는데요 처음에는 말수도 별로 없고 가장 친한 친구가 책이라고 말했던 아이였는데 점점 더 관계에 대한 관심이 높아지면서 일기화 속에서 가족과 친구들이 부쩍 많이 등장하기 시작합니다 참고로 킹콩 미술은 수업 시작 전에 손과 생각을 유연하게 하기 위해 몸풀기로 일기화를 그립니다 기억에 남는 일을 그리는 것이지만 결국 상황을 상상해서 그려야 하기 때문에 킹콩 미술에서 가장 중요하게 생각하는 드로잉 연습입니다 그럼 이야기로 돌아가서 Y 학생이 3학년이 되면서 자존감이 많이 높아졌고 관계지향적인 성향으로 변화하면서 또래 아이들과 다르게 가족 그림과 자화상을 특히 많이 그렸습니다 그리고 선생님과 동료 친구들에게 항상 웃으면서 즐거운 분위기로 수업을 이끌어가는 아주 밝은 학생으로 변화하였습니다 그리고 고학년을 맞이합니다 고학년은 자신의 관심사가 뚜렷해지는 시기입니다 사춘기가 맞물려 있는 시기이기도 하죠 공부도 어려워지고 중학생을 앞두고 있는 시기이기 때문에 마음의 변화도 심한 시기입니다 더군다나 이 시기의 여학생들은 남학생들에 비해 신체적으로 빨리 성숙하기 때문에 감정적인 변화를 더욱 빨리 맞이하게 됩니다 마음의 변덕이 심해지는 것인데요 그래서 이 시기에는 마치 롤러코스터를 타듯이 한 분야에 대한 관심이 계속 오르락 내리락 하게 됩니다 그래서 Y 학생은 자신의 관심사를 찾기 위해 1학년 때 했던 수업들을 다시 한번 훑으면서 하게 됩니다 추상화, 건축, 풍경화 등 어릴 때 했던 주제들을 다시 한번 그려보았고요 그러다가 문득 역사에 대한 관심이 생겨서 한국의 문화재들을 그리기도 했습니다 한참 문화재들을 그리다가 어느 날 Y 학생은 경찰이 되고 싶은 마음이 생겼고 여경찰을 주제로 카툰을 제작하기도 하였습니다 또한 인근 경찰서에 선물로 드린다면서 경찰서 모형을 상상해서 만들기도 했습니다 그 후에 애니메이션의 작화나 피규어를 만들기도 했고요 드로잉이나 일러스트, 디지털 아트까지 해보았습니다 이때 Y 학생은 액정 타블렛도 구매해서 집에서 열심히 연습도 하는 열정도 보였습니다 연예인에 대한 관심이 여학생들에게는 빠질 수가 없죠 여러 연예인들을 그리면서 인물화 연습도 해보았습니다 정말 애정을 가지고 그렸던 멋진 작품들입니다 그렇게 초등학생의 마지막 학년을 보내다가 중학교 1학년이 되자 애니메이션이나 웹툰 작화에 더욱 관심을 가지게 됩니다 킹콩 미술의 기본 교육 철학은 다양성입니다 각자 개인의 성향과 특성에 집중하고 다양성과 창의성을 갖출 수 있도록 학생이 자유 주제를 제안할 시기부터 자유롭게 학습하는데요 Y라는 학생은 워낙 관심 있는 분야가 유동적이라 여러 가지 다양한 분야에서 생각을 표출하는 것을 곁에서 볼수 있어서 개인적으로는 너무 재밌었습니다 자신만의 관심사를 갖고 자신의 생각을 솔직하게 표현하는 것은 너무 멋진 일입니다 자신의 인생에서 자신만의 이야기를 써내려가는 것이죠 
그렇게 미술 활동을 하다가 Y 학생은 킹콩 미술을 졸업하게 됩니다. 사실 미술을 더 하고 싶어하는 학생이었는데 불가피한 학원 사정 때문에 그만두게 해서 이 학생에게는 특별히 미안한 마음이 있습니다. 참고로 킹콩 미술에서는 환경적으로 초등학교 학생들에게 집중하기 위해 2022년 작년 여름까지만 중학생 반을 운영했습니다. 열정과 에너지가 넘치는 시기에 미술 활동을 끊기지 않게 해야 하는데 안타깝게도 미술 활동이 분절적으로 이루어지게 해서 많이 미안한 마음입니다. 그래서 미안한 마음에 제가 직접 인근에 중학생 취미반을 운영하고 있는 학원들을 조사해보고 소개시켜 주었습니다. 제가 그렇게 할 정도로 미술에 대한 사랑이 큰 아이였기 때문입니다. 이 학생은 현재 입시 미술을 하고 있는 것은 아닙니다. 아직도 꿈을 찾는 과정이 있고 그 곁에 미술을 두고 있는 형태입니다. 미술을 너무 사랑하기에 미술과 관련된 일을 찾고 싶어 그 끈을 놓지 않고 있는 것입니다. 제가 예전 동영상 포스팅에서 시각 언어의 시대가 왔다고 말씀드렸었죠? 이 학생은 본능적으로 최근 도래한 시대에 발맞추어 가고 있는 것입니다. 그리고 소개시켜준 학원에서 그렸던 그림 사진들을 메시지로 틈틈이 보내옵니다. 긍정적인 피드백도 주면서 선생과 제자의 인연의 끈을 계속 유지하고 있습니다. 이렇게 미술과 사람 관계에 대한 애정이 넘치는 매력적인 학생의 수업 영상을 지금부터 관람해 보시겠습니다. 구독과 좋아요 눌러주시고요. 끝까지 시청해 주시면 감사하겠습니다. 그럼 예술적인 하루 되세요.